జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీని వీరు బయటకు వచ్చారో ఆ సమయంలో మీరు ఆయన వెంట నడకపోగా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు మీరు పార్టీలకు రావడంతోనే మీకు తణుకు నియోజకవర్గం మిస్ అయ్యి దెందులూరు పంపించారని అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్చువల్ గా నేను తణుకు అయితేనే పోటీ చేస్తానన్నాను తర్వాత నేను తణుకు ఇవ్వకపోతే ఆగిపోయాను కూడా నేను కానీ తర్వాత మళ్ళీ నన్ను రా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కల్పించి నువ్వు దెందులూరులో గెలుస్తావు వెళ్ళు నువ్వు నేను చెప్తున్నాను నా మాట అని చెప్తే నేను కంట పట్టి వెళ్ళి పోటీ చేశాను తనకు ఆ ఇద్దరు ఉద్దండ్రుల మధ్య ఎలా తట్టుకుంటావు చిట్టూరి అండ్ ముల్లపూడి ఫ్యామిలీతో ఎలా తట్టుకుంటావు అవసరమైతే వాళ్ళు చంపిస్తారేమో అని నేను కొత్తపల్లి సుబ్బరాయుడు గారు ఒక సందర్భంలో మిమ్మల్ని హెచ్చరించినట్లు కూడా చెప్తారు అంతటి ధైర్యంగా మీరు అలా చెప్పినా కూడా ధైర్యంగా వెళ్ళి వారితో ఎదురొడ్డి ఆడ గెలిచినారంటే అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు ఇచ్చిన చేయుతనే కాదు అలాంటప్పుడు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గారు వెంటనే నడిచి ఉండి ఉంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళా తనకు నుంచి మీరే అభ్యర్థి అయ్యేవారు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యేవారు మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఎమ్మెల్యే గెలిచారు ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ సాధించారు కదా అవును అదే ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఎందుకు చేశారు అది నాకు ఇలా రాసుకుంది బట్టి అలా జరిగింది దెందులూరు వెళ్ళిన వెళ్ళమన్నప్పుడు భయపడలేదా మీరు దెందులూరు ఎవరు ఉన్నారనేసి నేను నేను ఎక్కడైనా సరే భయపడనండి కాకపోతే కానీ దెందులూరు అది మీకు అది దెందు ఏదే ఆ అసలు మీకు అతను ఆ చింతమనేని ప్రభాకరావుకి నాకు ఎప్పుడో పడింది అతను అంటే నా నన్ను చూస్తేనే ఇది అవుతాడు అతను నేను ఎవరికి భయపడి బెబ్బులు ఎవరికి బెబ్బులు అంటారు కదా ఆ భయపడే వాడికి బెబ్బులు నాకు మాత్రం పిల్లి అతను పిల్లి కన్నా తక్కువ పిల్లి కన్నా తక్కువే నాకు నేను ఎలక్షన్ తిరిగేటప్పుడు నాకు ఎదురు పడేవాడు కదా అసలు నేను ఎవరిని నేను చెప్పాను కదా దేవుడు తప్పించి ఎవరికి భయపడ్డు నేను సుబ్బారాయుడు గారు అన్న మాట కూడా నేనే చెప్పా నేను దేవుడు తప్పించి ఒకసారి పోతాడు మనిషి రెండోసారి పోడు కదండి నేను ఒకటే జయంతో వచ్చాను నేను బతుకుతూ పది మందికి సాయపడాలి నన్ను మంచి పనులు చేయాలి ఆ విధిలోనే వచ్చాను ఆ విధిలోనే వెళ్తాను మరి మీరు దెందులూరు వెళ్ళిన తరువాత చింతమనేని ప్రభాకర్ గారి వర్గీయులు ఎందుకు మీ కారు అద్దాన్ని పాల్గొట్టారు అవును అదే అదే రౌడీజం అయినా సరే నేను భయపడలేదు కదండి అక్కడే నిలబడ్డం వాళ్ళ రాళ్ళు కొట్టి పారిపోయారు అదే అదే పిల్లి పిల్లి తత్వం అన్నాను కదండి నేను అది నేను నేను అద్దాలు కొట్టారని చెప్పి నేను పరిగెత్తుకు రాలేదు కదండి నేను అక్కడే ఉన్నాను వాళ్ళ ఆ పిల్లితనంగా వాళ్ళు అద్దాలు పాలు కొట్టి రాళ్ళు ఇస్తే పారిపోయారు అండి అంతే నేను దేనికి భయపడ్డా అండి ఆ రోజులు కూడా నన్ను ఇరవై ఐదు మంది అటాక్ చేశారు హైదరాబాద్లో తలవార్లు ఉన్నాయి కత్తులు ఉన్నాయి రాడ్లు ఉన్నాయి అయినా సరే ఎదుర్కొని అలా నిలబడి నేను ఏం సినిమా యాక్టర్ని కాదు కదండి అది భారీ గాయం కదా ఏముంది పది మంది ఇటు పది మంది అంటున్నారు అంచేత నేను చావుకు భయం లేదు నేను అనుకున్నది మాత్రం ప్రభుత్వానికి రావాల్సింది ప్రభుత్వానికి రావాలి ప్రజలకు చేరవలసింది ప్రజలకు చేరాలి ఎక్కడ అన్యాయం లేదు అందుకే ఎవరు వచ్చినా మొన్న ఎంప్లాయీస్ విషయంలో దేని విషయంలో సరే ఎవరు వచ్చినా సరే నాతో అయ్యేది చేస్తాను రేపు అనేది లేకుండా చేస్తాను ఓకే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు చాలా స్వల్ప మెజార్టీతోనే గెలిచారు పద్నాలుగు వందల అరవై ఐదు ఓట్లు అండి ఎందుకు అంటే అక్కడ అటువంటిది అండి ఆ నియోజకవర్గం అంటే ఆ రెండు గ్రూపుల మధ్య నేను పోరాట గెలిసి గెలిచాను ఇంత వే ఉంది రాష్ట్రంలో ఇంత వే ఉంది హేమా హేమీలంతా కూడా చతికిలా పడిపోయారు అసలు అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు అంత స్వల్ప మెజార్టీ వచ్చింది మీరే ఇందాక చెప్పారు కదా మా రాదైదో గ్రూపు బలగందో గ్రూపు ఇంకోళ్ళదో గ్రూప్ అని అన్ని గ్రూపులు నాకు వ్యతిరేకం చేసిన నేను గెలిచానంటే ఆ తక్కువతో గెలిచాను అదే అందరూ వేవులో వేవ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా పార్టీ నుంచి వచ్చిన ఫండ్ని పూర్తి స్థాయిలో కారుమూరి గారు ఖర్చు పెట్టలేదు ప్రతి రూపాయి కూడా వెలగడుతూ వచ్చారు కాబట్టి స్వల్ప తేడతో గెలిచారు లేకపోతే భారీ మెజార్టీ వచ్చేది డబ్బు కాడ వెనకాడారు కానీ ఇది మాత్రం మరి చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు చెప్పండి ఇది బాగా అల్లరి చేశారు నన్ను విష ప్రచారం చేశారు మామూలు ప్రచారం చేశారు నేను ఈ రోజు ఎలక్షన్లో రాలేదు నేను నేను జెడ్పి టీసీగా గెలుపొందాను తర్వాత మళ్ళీ తణుకు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందాను చింతమనేని మీద పోటీ చేసి ఓడిపోయాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఎలక్షన్లోకి వచ్చాను కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు సామాజిక వర్గాలు ఒకటి అయిపోయినాయి రెండు గ్రూపులు చిట్టూరి బాపురీడి గ్రూపులు ఒకటి అయిపోయి ఇది మళ్ళీ ఇతర మూలపొడి మూలపొడి ఒకటి అయిపోయి ప్లస్ ఆ ఎమ్మెల్యే కూడా ఒకటి అయిపోయి ఏదో రకంగా నాకు సీట్ రాకుండా చేయాలి రాధాకృష్ణ కదా అందరూ కలిసిపోయారండి మా నాయకులు కొంతమంది కలిసిపోయారు 
మీరు పేర్లు అడగద్దు నేను చెప్తున్నాను మీ మీకు అన్నీ తెలుసు ఏముంది మీ నాయకులు అంటే చీరల మీరు అనుకోండి ఇంకంతే ఏకం అయిపోయి వీళ్ళందరూ కూడా బాపినీడు గారు అబ్బాయిని తీసుకొచ్చారు ఈయనకి ఇవ్వండి సీటు ఈయన అయితే డబ్బు ఉంది నా దగ్గర డబ్బు లేదని అల్లరి చేశారు అలా అల్లరి చేసి ఆయన తీసుకొచ్చారు యాస్పిరెంట్ కింద తర్వాత ఆ సీట్ నాకే ఇచ్చారు తర్వాత అల్లరి ఇంకా పెంచేశారు నేను ఒక నా కోసం ఒక ఎన్ఆర్ఐ వచ్చి అతంత కొత్త ఫార్చునర్ కార్ ఉందండి ఆ కార్ వేసుకుని అతను వచ్చాడు ఎలక్షన్ డబ్బు పెట్టి ఫార్చునర్ కొని వేసుకున్నాను అంటే నేనండి నాకు బెంజ్ కార్లు రెండు ఉన్నాయి ఆడియో ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి నాకు ఆ ఎలక్షన్ టైంలో కార్ కొనుక్కోవాల్సింది పదిహేను బెంజు ఆడియో ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఫార్చునర్ ఎక్కడలేదు మరి ఫార్చునర్ కార్ కొని వేసుకున్నానని చెప్పారు అంటే తర్వాత ఏమో డబల్ త్రీ డబల్ ఎయిట్ టూ పా తంబాస్టర్ కార్లో డబ్బు వేసేసి తప్పించేసానట్టు నా డబ్బు నేను తప్పించుకునేది ఏంటంటే నా ఎలక్షన్ నా ఎలక్షన్లో నేను గెలవాలి ఇది అవ్వాలి అనే దాని మీద ఇది అవుతాను ఇంకా డబ్బుల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు కానీ ఏదేమైనా సరే విష ప్రచారం ఎంత చేశారంటే అంత చేశారండి అది దారుణంగా దెబ్బ తినేశారు వాళ్ళే మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదురా